ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻമെൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആൻഡ് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു ലോക്കൽ ട്രെയിൻ യാത്രയാണ് ബോംബെ ലോക്കലിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിൽ കയറി പോകണം അപ്പോൾ ബോംബെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലാണ് മുംബൈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലാണ് നമ്മളിവിടുന്ന് ഈ ട്രെയിനിൽ കയറി ദാദ്ര ഇറങ്ങി അവിടുന്ന് മറ്റ് രണ്ട് ട്രെയിനിൽ കയറി പന്മേലേക്കുള്ള യാത്രയാണിന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും യാത്ര ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോച്ചുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോച്ചാണ് തീരെ തിരക്കില്ല കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കണം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് ഉൾവശം ജസ്റ്റ് മുംബൈ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ വന്നിറങ്ങിയ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിനുകളുടെ ടെർമിനൽ ആ കിടക്കുന്നത് തേജസ് രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് അഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പുറകെ വന്നാണ് ഈ ട്രെയിനിന് കുറേ ദൂരം നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് ദാദറാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് അവിടെ വരെ ഇത് എവിടെ നിർത്താണ്ട് പോകും പറഞ്ഞടിച്ചു പോകുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല സിഗ്നൽ കിട്ടുന്ന പോലെ ഇതാണ് മുംബൈ സെൻട്രലിലെ കോച്ചിങ് ഡിപ്പോ ഇവിടെയാണ് മുംബൈ സെൻട്രൽ ടെർമിനേറ്റിംഗ് വണ്ടികളുടെയൊക്കെ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യുന്നത് അമ്പരച്ചുമ്പികളാൽ നിറഞ്ഞൊരു നഗരമാണ് മുംബൈ നമ്മളിതാ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനായ ദാദറിലേക്ക് എത്തി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ല യാത്ര ഇവിടെ നിന്ന് തുടരും ദാദാ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഈ ക്യാമറ ഉള്ളിലോട്ട് വെക്കട്ടെ കാര്യം ഇപ്പോൾ നല്ല ഇട്ടി കയറും ഇവിടെ തിരക്കുണ്ടല്ലേ നല്ല തിരക്ക് കയറും ക്യാമറ ഒക്കെ നശിച്ചു ഇതൊരു താത്ത് വെച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ദാദർ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിറങ്ങി നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ സേഫ്റ്റി കണക്കിലെടുത്ത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ സൈഡിലേക്ക് പോകണം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ സൈഡിലാണ് ഇവിടുന്ന് നമ്മളിനി സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ സൈഡിൽ പോയിട്ട് വേണം അവിടെ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ട്രെയിൻ പിടിക്കാൻ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് എസ്കലേറ്റർ കയറി മുകളിലോട്ട് പോകാം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ നമുക്ക് എന്നാൽ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞേക്കാം സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ കൊണ്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ് താഴെക്കൂടെ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ പോകുന്നതൊക്കെ കാണാം താഴെക്കൂടെ പോകുന്നത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ലോക്കലാണ് ഒരു ലോക്കൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ പോകും അടുത്ത ട്രെയിൻ പോകും മുംബൈ അല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ ട്രെയിനുണ്ട് ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും പോയി കഴിഞ്ഞു പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ ചാടി കയറിയാണ് ഇപ്പം അതിനുള്ള ധൈര്യമില്ല ഇതാണ് ദാദർ സ്റ്റേഷൻ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോച്ചിന് അവിടെ നിൽക്കാം അടുത്ത ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ കയറി പോയേക്കാം നമുക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിൻ വന്നു
Ну, какой не нас классно на Гарри Игорь, он фаст класса. А на другой вели, на вели как пролад, second class, на ladies coach, на вели как пролад, на second class, на вели как пролад, first class. Нам надо есть курла и тегонди, нам надо курла и нараганла. И верно, харбар лайн лайна, мумбай сиэси, но верно, харбар лайн тракана. Нам надо курла и лоча харбар лайн трейн лигана марам бонда. Ты мне не покончи, когда Харбарлайн трейн, а Варши или где-то на Харбарлайн слово локально. Нам уже Панвел трейн, ну нам. А двое канда на Курла стейшн. Курла-стейшн. Курла-летти. Мы идем к 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 Курла-летти. Мы идем к
അങ്ങനെ കൂടുതലെത്തി ഇനി ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫുട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് കയറി മുകളിലോട്ട് പോകാം മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ നമ്പറാണ് ഈ ചാനലിന് ഈ പേര് വരാൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കുറള സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ സെവനിലേക്കാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അതെ ഇതാണ് കുറള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ സെവൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ സെവൻ അഥവാ പ്ലാറ്റ്ഫോം സെവൻ എന്ന എൻ്റെ ചാനലിനെ പേര് വരാൻ കാരണമായ പ്ലാറ്റ്ഫോം കുറള സ്റ്റേഷനിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ സെവൻ കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു പ്ലാറ്റ്ഫോം സെവൻ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സെവൻ കൂടി ഉണ്ട് അത് താനേലയാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേഷനിലും പ്ലാറ്റ്ഫോം സെവൻ കാരണമാണ് ഈ ചാനലിന് ഞാൻ ചാനലായിട്ടുള്ള ബ്ലോഗായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ബ്ലോഗിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം സെവൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് നമുക്ക് വേണ വണ്ടി വന്നു നമുക്ക് പുറപ്പെടാനുള്ള സിഗ്നലായി നമ്മൾ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം സെവൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞല്ലോ ഇല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സെവൻ എന്ന ബ്ലോഗ് ജനിച്ചതും ആ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുമാണ് ചാനൽ ജനിച്ചതും നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നേരെ റൈറ്റ് എടുത്ത് ഹാർബർ ലൈനിലേക്ക് വരും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് മെയിൻ ലൈൻ കാണിച്ചു തരാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ പാലത്തിന് മുകളിൽ പണിയുന്ന എലിവേറ്റഡ് ഹാർബർ ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവയാണ് മെയിൻ ലൈൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് മെയിൻ ലൈൻ അത് നേരെ താനെ കല്യാൺ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും നമ്മൾ ഹാർബർ ലൈനിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ ശരിക്കും ലോക്മാന്യ തിലക് ടെർമിനസിൽ നിന്നാണ് യാത്ര പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ലോക്മാന്യ തിലക് ടെർമിനസിൽ ട്രാക്ക് വർക്ക് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ ഇന്ന് പൻവേലിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൻവേലിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കുള്ള പ്ലാൻ പ്രകാരം ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി ലോക്മാന്യ തിലക് ടെർമിനസിലൂടെ പോകേണ്ടതായിരുന്നു ലോക്മാന്യ തിലക് ടെർമിനസിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ കുറലയിലല്ല ഇറങ്ങേണ്ടത് അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ തിലക് നഗറിലാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് അങ്ങനെ മാൻകുർദ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഇത് ബോംബെ മഹാനഗരം അഥവാ മുംബൈ എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡ് സിറ്റിയിലത്തെ അവസാനത്തെ സ്റ്റോപ്പാണ് മാൻകുർദ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ക്രീക്കുണ്ട് ക്രീക്ക് കടന്ന ഉടനെ നമ്മൾ നവി മുംബൈയിലേക്ക് കയറും
നമ്മൾ മുംബൈ എന്ന മഹാനഗരത്തിന്റെ അനിയത്തി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാവുന്ന നബി മുംബൈയിൽ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പാലത്തിന്റെ ഇക്കര ഇതിപ്പോ താനെ ജില്ലയാണ് താനെ ജില്ലയിലുള്ള നബി മുംബൈയിലാണ് ഇപ്പൊ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ മുംബൈ സബർബൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നബി മുംബൈ ആയി ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കണ്ടൽക്കാടുകളാണ് നമ്മളിപ്പോ വാഷിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ കാണുന്ന ഒരു വെള്ള കളർ ബിൽഡിംഗ് ആണ് വാഷി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പണ്ട് സ്റ്റേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കണ്ടലൊക്കെ ഒരുപാട് വളർന്നു ആ കാണുന്ന വെള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ാണ് വാഷി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബേലാപൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബേലാപൂർ സി ബി ഡി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് കാലം രാവിലെ ആറ് നാൽപ്പത്തിനാലിന് ട്രെയിനിന് കയറി കുറലയിൽ പോയി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഒരു കാലം നബി മുംബൈയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കണ്ടൽക്കാടുകളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബേലാപ്പൂർ കഴിഞ്ഞ ഖാന്തേശ്വർ എത്താറായി ഈ സൈഡ് കാണുന്നതൊക്കെ കണ്ടൽക്കാടുകളാണ് ഈ കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലഡ് സമയത്ത് ഈ നഗരത്തിനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ലോക്കൽ ട്രെയിൻ യാത്ര അവസാനിച്ചത് ഇവിടെയായിരുന്നു മുംബൈ സി എസ് സിന്ന് കാന്തേശ്വറിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിസംബറിലായിരുന്നു ഞാനീ
പേര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ ആയി ഇതാണ് ഖാന്തേശ്വർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പൻവേലോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൻവേലാണ് ഈ ട്രെയിനിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഹാർബർ ലൈനിന്റെ ടെർമിനസും പൻവേല തന്നെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അറ്റത്തുള്ളതാണ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലൈനുകൾ നമ്മൾ സബർബൺ ലൈനിൽ കൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലൈനിൽ കാണുന്നതാണ് പൻവേൽ സ്റ്റേഷൻ പൻവേൽ സബർബൻ സ്റ്റേഷൻ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റേഷൻ അപ്പുറത്താണ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റേഷനോട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും പോകും എന്ന് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര ഉറപ്പുകയാണ് ഹൈദരാബാദ് എക്സ്പ്രസ്സിനാണ് യാത്ര അപ്പോൾ നമ്മളിനി ആ സ്റ്റേഷനോട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം എന്തായാലും ലോക്കൽ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻമെൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് പൻവേലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മളിവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്ന ലോക്കൽ നമ്മളങ്ങനെ പൻവേലിലെത്തി നമ്മുടെ യാത്ര അവസാനിച്ച് മുംബൈ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് പൻവേലിലോട്ട് നമ്മൾ വന്നു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറെടുത്ത് നമുക്കിവിടെ എത്താൻ അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ എത്തുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ യാത്ര അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ ഉടനെ ഇവിടുന്ന് നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ് പിടിക്കാൻ പോകും നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ് പിടിച്ച് നമ്മളിവിടുന്ന് നേരെ കാസർഗോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ വീഡിയോയിൽ പറ്റി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്താം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാ